پہ یاد رکھیے فرائض پہ یاد رکھیے اسی طرح جو ہے وہ عمل جو جنت میں لے جانے کی وجہ بنے گا اس میں سے ایک عمل ہے کثرت سے نفلی روزے رکھنا نفلی روزے کثرت سے رکھنا یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ رضی اللہ عنہ صدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ربی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مجھے کوئی ایسا عمل کا حکم دیں کہ جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا کثرت سے روزے رکھا کر بلا شبہ اس کی مثل کوئی اور عمل نہیں ہے انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا کروں جس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا تو کہا کثرت سے نفری روزے رکھ اس لیے کہ اس کی مثال اور کوئی عبادت نہیں ہے مطلب کثرت سے نفری روزے رکھنا جنت میں جانے کی وجہ بنے گا اور یہ ایک بڑی اہم عبادت یاد رکھی ہمارا معاملہ نماز کے حد تک تو نفلی نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن نفلی روزوں میں بڑے کمزور ہم نظر آتے ہیں ایک 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 سماج کے طور پہ تو بڑے کمزوری فرد کے طور پہ ہو سکتا کچھ لوگ رکھتے ہو ایک سماج کے طور پر مثال کے طور پر اگر آپ کو ایسے سوسائٹی میں جائے ایسا مثال کے طور پر آپ مدینہ یا مکہ میں جائے کبھی تو وہاں پیر اور جمعرات کا ایسا معمول ہوتا ہے اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں ایک سماج کے اعتبار سے سماج سوسائٹی کے اعتبار سے عام ہے بالکل اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے یہ سننا تھا تو ایک معمول ہے سب ہی رکھتے ہیں تو آدمی کیا ہوتا ہے جب سماج میں ایک کام ہوتا ہے تو سب کو کرنا آسان ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس یہ کہ اگر کوئی روزہ رکھ لے کسی سے پوچھا جائے بھائی کچھ کھانے کے لیے دیا جائے روزہ ہے تو جو بہت بڑا ولی ہے یہ آدمی تو پھر کا روزہ رکھ لیا جمعرات کا روزہ رکھ لیا تو کبھی کبھار انسان ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں لوگ مشہور کر دیں کہ میں بہت متقی پرہیزگار ہوں مطلب اس کے چرچا ہو جاتا ہے اس لیے کہ بہت کم لوگ کرتے ہیں نا یہ عمل تو ظاہر سی بات ہے جو کرتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہمیشہ کیا کرتے تھے تو بہرحال نفلی روزے ایک ایسا عمل جنت میں لے جانے کی ایک ایسی وجہ بننے والا ہے کہ اس کی مثل کوئی دوسری عبادت نہیں نماز کے بعد روزہ ہی ہوتا ہے تو کوشش کرے نفلی روزوں کا ایک معمول جمعرات ہے اسی طرح طرح جو ہے پیر ہے ٹھیک ہے اسی طرح یا میں بیس کے روزے ہیں جو اسی طرح جو ہے محرم کا روزہ ہے جو ہے نو اور دس کا اسی طرح جو ہے جو ہے ذی نو ذی الحجہ کا جو ہے عرفہ کا جو ہے روزہ ہے وہ روزہ ہم رکھ سکتے ہیں چونکہ یہ بھی سنت ہے اور جو ہے اور بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے ملتے ہیں کہ آپ جو ہے ذی الحجہ کے اندر جو ہے پہلا جو پہلے نو دن جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے عید تک عید سے پہلے تک نو دن رکھتے تھے اس تعلق سے بھی صحیح روایتیں ملتی ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم روزے کثرت سے رکھیں نفل روزوں کا ہم اہتمام کریں اسی طرح وہ اعمال جو جنت میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ سے اپیل کروں گا گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا تعاون کریں ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ایسے ویڈیوز ہم بنا کر دوسروں تک پہنچا سکیں جس کا فائدہ آپ بھی اٹھائیں اور دوسرے لوگ بھی اٹھائیں آپ آپ کی رقم جو ہے ہمارے بینک اکاؤنٹس میں جمع کر سکتے ہیں ویسٹرن یونین اور دوسری ایسی سروسز کے تھرو بھیج سکتے ہیں مزید آپ کو اگر کوئی تفصیلات چاہیے تو آپ خواجہ علی الدین سے جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اسلامک ریسرچ سینٹر کے ان سے کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ شاء وہ آپ کو اور بھی تفصیلات دیں گے آپ ہمارا تعاون ڈونیشن زکوٰۃ اور صدقات کے بھی ذریعے کر سکتے ہیں اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی اور یہ کام آپ کے لیے جو ہے ایک ثواب جاریہ صدق جاریہ کی حیثیت رکھیں گا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں عزت میں اولاد میں خاندان میں برکتہ فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ